Quiero terminar hoy la serie Fructíferos, la tercera parte voy a tratar de tomar lo, los cinco, los cinco manifestaciones del fruto que, que restan por hablar de ellas y voy a tratar de compartirlas con ustedes. Pero quiero empezar con, con esta frase del pastor y escritor Tim Keller y él dice, al menos que creas en el Evangelio, todo lo que hagas será por el orgullo o el miedo. A menos que creas en el Evangelio, todo lo que hagas será o por orgullo o por miedo. Las dos grandes motivaciones del ser humano, aparte de la fe en Dios y del Evangelio de Jesucristo, que es el que transforma las vidas, nos cambia la perspectiva y nos cambia la motivación. Las dos grandes motivaciones del ser humano serán o el orgullo o el miedo. Yo lo que he intentado durante estas tres semanas, con esta hoy, tres semanas, es que ustedes crean esto por medio de esta serie. Que ustedes crean en un Dios que cuando creímos en Él nos vino a impartir vida para que esa vida se manifestara en nosotros y que ya no nos movamos ni por orgullo ni por miedo, sino por el poder de Dios, el Espíritu viviendo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Evangelio nos lleva a entender que muchas de las famosas virtudes de la vida cristiana y muchas de las famosas virtudes de los cristianos que la gente ve y nosotros hablamos de ellas y nosotros reconocemos en otros hermanos cuánto amor tiene, qué gozo tiene fulano, qué bondadoso es, oh cuánta fe tiene esta mujer. A veces lo decimos sí o no y hablamos de otro reconociendo esas virtudes cristianas. Bueno yo he tenido la intención provocada por el Señor de compartirles esta serie para que ustedes entiendan que muchas de esas famosas virtudes cristianas no, no son más que acciones provocadas por Dios el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, si alguien se quería llevar la gloria en este momento, yo quiero borrarte la espuma de tu cabeza. Como dicen los mexicanos, bájale la espuma a tu malteada, dicen los mexicanos, o a tu Coca-Cola. Cuando tuviera un vaso de Coca-Cola, se llena de espuma y tú dices, tengo un vaso lleno. Espera, dale un segundo, que se vaya la espuma y te darás cuenta que está semi vacío. Ese es el orgullo humano, esa es la vana gloria. Cuando nosotros pensamos que todo lo que están viendo otros en nosotros nos pertenece y Dios ha tenido la intención de traernos en estos días a escuchar estos mensajes para que veamos que si hay amor en nuestras vidas, hay gozo, paz, paciencia, si hay benignidad o bondad o fe o cualquiera de estas manifestaciones le pertenecen a Dios que vive en nosotros por la fe en Jesucristo. Eso debería hacerte darle un aplauso al Señor en este lugar. Yo, yo y tú, tú y yo, tú y yo, el burro alante para que no se espante me enseñaron. Tú y yo no, no deberíamos vivir dando por sentado el amor de Dios. Dios nos ama de gratis pero nosotros no nos lo merecemos. Pero si hay algo aparte de esta verdad sorprendente, no solo es que Dios nos amó sino que Dios puso su amor dentro de nosotros para que podamos amar a los demás con un amor sobrenatural y con esto todo lo demás voy a intentar hoy definir las restantes cinco características del fruto del espíritu mi intención es que ustedes sepan a grandes rasgos de qué se trata y luego quiero traerles una aplicación espiritual en este día ¿les parece? ¿estamos de acuerdo? pues comencemos entonces las dos primeras que aparecen en el resto de la lista que hemos estado viendo. Recuerdo que estuvimos hablando primero, son nueve manifestaciones del fruto y hablamos de cuatro hasta ahora. ¿Cuáles son? A ver, los que tienen buena memoria o buena vista, porque pueden verlo en la Biblia. Amor, gozo, paz y paciencia. Bueno, ahora entonces comenzaremos a hablar de las restantes. Y en la Reina Valera, la primera que aparece en ese grupo restante es la benignidad. Y acto seguido dice bondad. ¿No se les parecen las dos declaraciones? Benignidad y bondad. No son, aún con mencionar la, el sonido de las palabras, la manera, la composición de la palabra, ¿no les parece que si no es la misma son parecidas? Bueno, la, algunas versiones, creo que inclusive esta que tengo aquí conmigo, la nueva versión internacional, sustituyen la palabra benignidad por la palabra am amabilidad. Para que entendamos que hay una pequeña diferencia entre lo que es ser benigno y bondadoso voy a definir entonces lo que es ser amable benigno 
Habla de ser cortés, afectuoso, respetuoso. Sobre todas las cosas es el buen trato que damos principalmente a aquellos a quienes no conocemos. La señora del supermercado, a quien tú no conoces, pero la tratas con respeto. Esa persona a quien tú no sabes que, que, quién es, pero eres aún afectuoso con él o con ella, en cualquier circunstancia que se encuentre. Pero principalmente, ser benigno y ser amable, esta característica del espíritu, tiene que ver con tratar bien y expresarle afecto, respeto a aquel que no lo hace con nosotros. Si no puedes aquí decir amén, tienes que decir ¡ay! El que te mira mal, tú lo miras bien. El que no te da el saludo, tú lo saludas. El que no te dice buenos días, tú le dices buenos días. El que no te extiende la mano y siempre quiere, más bien te pone el pie para que tú te caigas. Mira qué cosa. El Señor ha puesto su espíritu. Ay Dios, yo formo aquí unas cosas. El Señor ha puesto su espíritu dentro de ti. Para que aquel que te ponga el pie, tú le estires la mano. Eso es ser amable. Eso es ser benigno. Hay gente que te así de gratis tú le caes mal. ¿No es verdad? Porque me monedita de oro, ninguno. De gratis tú le caes mal a alguien. Porque te le recuerdas a otro. Porque, porque tú dijiste algo sin pensarlo y ofendió a esa persona. Por la razón que sencillamente, porque te envidia de gratis. Mire, hay sobradas razones para que nosotros seamos odiados por otras personas. Y hay gente en la vida que intencionalmente te está poniendo zancadilla en el trabajo. Porque te ve que tú estás compitiendo y dice, este el jefe está a punto de darle la promoción que yo quiero y le van a dar el salario que yo quiero. Porque aquel que, que te ve como un estorbo no, no lo está viendo porque le van a dar más trabajo, porque le van a dar más dinero. Él no quiere el lugar para ti, lo quiere para él. ¿Y qué hace? ¿Te pone? La zancadilla. Pero la Biblia dice, he puesto dentro de ti mi Espíritu Santo para que cuando otros te pongan el pie, tú les extiendas la mano. No escuché muchos amén. Algunos están... Amén. Amén, pastor. Eso va a ser una guerra de patadas. La benignidad tiene que ser amables con aquellos que no conocemos y principalmente con aquellos que conocemos, pero que conocemos que no nos quieren, que conocemos que quieren nuestro mal, que nos envidian, que nos celan, que nos ponen zancadillas, que nos ponen tropiezos. Pero ahora Dios ha puesto dentro de nosotros su Espíritu Santo para que lo que nosotros no podemos hacer de forma natural, porque ¿qué es lo natural? Tú me tratas mal... Yo te trato mal. Tú me pones el pie, yo te pongo el mío. Tú no me saludas, yo no te saludo. Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti. Ojo por ojo, diente por diente. Y hasta está en la Biblia. Pero hay gente viviendo hoy en día, después de Cristo, en el Antiguo Testamento. Ahí sí te gusta, ¿no? Ahí sí te gusta. Pero que te circunciden, no. Entonces, ahí sí. Ahí sí les gusta, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero vino Cristo y vino la gracia. Y Él dijo, bueno, si alguien escuchó ojo por ojo y diente por diente, ahora yo les digo, no, inclusive, que si te dan una menejilla, pongas la otra. Que si te dicen camilla una, una milla, vas a caminar dos. Si te piden el abrigo, entrégale también la capa. ¡Ay, esto es imposible! No difícil, imposible. Es para eso mismo se los dije. Porque mi evangelio... No, por ser gracia, no está por debajo de la ley, está por encima de la ley. Es más difícil, no, no, no es más difícil, es imposible. Digo conmigo, imposible. Hace años un amigo en la fe me dijo esto, Alex, ¿te has dado cuenta de que la vida cristiana no es difícil de vivir? Y yo realmente me había dado cuenta de que la vida cristiana sí es difícil de vivir. Y lo miré como no queriendo contradecirle y entonces se sonrió y me dijo, no, la vida cristiana... No es difícil de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir. A menos que realmente tú estés en Cristo. Porque si tuviste un encuentro de fe con Jesucristo, el Espíritu Santo se te metió por dentro. Y lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer por medio de ti. Si tú le das rienda suelta y gobierno y autoridad a aquel que puede provocar en ti lo que nadie puede provocar. Porque esto es una obra sobrenatural. Por eso nadie aguanta en la vida cristiana intelectualmente. Aquel que creyó intelectualmente, Jesucristo es Dios, estuvo en la cruz, murió, resucitó. Esto aguanta mucho, pero en la práctica no hay corazón. 
En la práctica no hay vida, en la práctica no podemos nosotros permanecer en un camino que nos demanda hacer cosas que van contra la lógica humana. Eso tiene que ser una obra, di conmigo, sobrenatural. Di conmigo, sobrenatural. Tiene que ser de arriba de Dios. La otra característica es bondad. Ahí digan todo, bondad. Se parece a la benignidad, pero no son la misma cosa. Se refiere específicamente a la persona que es misericordiosa, clemente, compasiva y generosa. Tiene actos de misericordia. Digamos que la benignidad tiene que ver con la forma en que tratamos a los demás y la bondad con la manera en que hacemos algo a favor de los demás. Los dos tienen que ver con el bien, pero uno tiene que ver con expresión y el otro tiene que ver con acción y ahí se complementa. Porque tú puedes tener las mejores intenciones Tratar de la manera más amable a los demás, pero si no haces algo por las personas como un acto de generosidad, eres mediocre. Y Dios no está levantando una iglesia mediocre. Dios está levantando una iglesia que le dé gloria a Dios. Y por lo tanto, buenos sentimientos, no solamente, sino que tiene que comenzar aquí adentro sintiendo bien por los demás, inclusive los que nos odian. Buenas acciones que complementen esos sentimientos, expresiones de amor, de bondad, pero a la misma vez Misericordia, compasión, generosidad. Amén. Estas dos expresiones del fruto, benignidad y bondad, que se interrelacionan y tienen que ver uno con la otra, las vemos manifestadas en una parábola que Jesús contó. Un hombre iba de camino a una ciudad y fue asaltado en el camino. ¿Recuerdas la historia? Y lo dejaron golpeado y casi muerto. Y entonces el pastor Alex pasó por el camino. Pero como estaba tan metido en los asuntos de la iglesia, ustedes y muchas otras cosas más, ni lo vio y siguió de largo. Y entonces, después de cierto tiempo, venía Frank con un piano. Y también estaba tan metido las notas musicales, las canciones que vamos a cantar, que siguió de largo. Pero finalmente, venía Alibaba. <risa> Para que ustedes entiendan, se lo estoy poniendo en perspectiva. Eso es lo que dice la Biblia con un samaritano. Hasta ahora no era bueno, solamente samaritano. Era un agente despreciable. Un hombre considerado bajo el sacerdote y el levita eran superiores. Pero llegó este, que nadie pagaba, dicen en Cuba, un kilo prieto por él. Nadie daba un centavo por él. Para que Javi pueda interpretar bien. Nar Nico. Porque después me dicen ¿Qué tú querías decir con eso? Entonces Y este hombre Que no valía nada Se detuvo en el camino Le curó las heridas Hasta donde pudo Le puso aceite en las heridas Lo subió a su caballo Lo llevó a un hotel Le pidió que lo cuidara Pagó por él hasta regresar Y regresó para ver En qué condiciones estaba Y dejó dinero Para que lo ocupara, se ocuparan de él Y lo cuidara Eso es ser bondadoso Y ser benigno eso es tener un corazón que está más enfocado en la gente que en nuestras actividades, que en nuestras tareas, que en nuestros compromisos, que en nuestra vida. Y eso solamente surge cuando Dios te saca de tu propio mundo egoísta y te empieza a meter en su mundo. ¿Sabes qué curioso? Que siendo Dios un Dios que vive fuera de este mundo, Él está más metido en este mundo que nosotros. A él le interesa más este mundo que nosotros. Su mirada está más expuesta aquí que la nuestra. Nosotros no estamos ni tan, si, ni tan siquiera mirando para arriba, mucho menos para el lado donde está el otro. Siempre estamos mirando para adentro. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Qué quiero? ¿Mi tiempo? ¿Lo mío? ¿Lo que yo quiero? Pero Cristo te trajo una vida diferente para arrancarte el orgullo, el egoísmo, la centralidad en el yo y comenzar a ganar la mirada de Cristo y mirar al que está caído en el camino, al que tú no conoces, con quien no tienes que ser generoso. Nadie va a verte porque esta persona está sola en el camino. Lo puedes dejar como lo hizo el sacerdote y el levita, pero tú tienes un corazón que late por esas vidas porque en algún momento tú estuviste donde él estaba y no se te va a olvidar jamás. Alguien lavó tus heridas, alguien pagó por ti, alguien te cuidó, alguien hizo algo por ti que te levantó y ese alguien se llama Jesucristo y lo que él hizo por ti ahora tú en su nombre lo comienzas a hacer por los demás una iglesia 
aumenta en la benignidad y en la bondad del Espíritu Santo cuando nuestro nivel de gratitud no disminuye sino que aumenta cuando nunca se nos olvida quiénes éramos y dónde estábamos y de dónde nos sacó Cristo y cuando nos acordamos lo que Él hizo por nosotros de dónde nos levantó de qué miseria de qué, de qué suciedad, de qué basura, de qué basurero nos sacó. Decimos, pues ahora, mi Dios, dame tus ojos y tu corazón para hacer yo las manos que levanten al que está en el lugar en el que yo estaba. Para esa es la bondad y la benignidad. Amén. Número tres. Número tres. Fe. Di conmigo, fe. Fe. En Hebreos 11.1 la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Sin embargo, la misma palabra en griego, pistis, que se traduce allá como fe en Hebreos 11. Aquí también la versión del 60 la tradujo fe en Gálatas 5, 22 o 23. Sin embargo, en otras versiones la llaman fidelidad. ¿Por qué? Porque la, ac la acción de creerle a Dios es fe. ¿Estamos de acuerdo? La fe es la acción de creerle a Dios. No lo veo, certeza de lo que no veo o de quien no veo. Convicción de lo que estoy esperando. Eso es fe. No veo a Dios y no veo lo que Él va a hacer, pero yo lo creo. Lo creo por adelantado. La fe se adelanta al tiempo. Por eso la fe te lleva a agradecer lo que todavía no tienes. La fe te hace hacer que, y vivir como si ya eres todo lo que Dios dijo de ti. Y el mejor ejemplo es Abraham. Se llamaba Abraham. A-B-R-A-M. Y Dios le dijo, no, no, Abraham no. Abraham significa príncipe exaltado, pero puede ser estéril. Te vas a llamar Abraham. Vamos a poner una H y otra A. Abraham. A mí me gustan las cosas que suenen fuerte, dice Dios. Abraham no, Abraham. Y con este solo cambio, Dios hizo algo tremendo. Ya no eres príncipe exaltado, eso está muy bonito, lo eres, pero ahora te voy a llamar Abraham, el padre de multitudes. Tan grande será tu descendencia que la arena del mar no es comparable con tu descendencia. Las estrellas del cielo que no puedes contar, trata de contarlas, no las puedes contar. Así más será tu descendencia. Te das cuenta que no hablaba solamente de judíos, porque hoy podemos decir hay 6 millones. Pero estaba hablando de cuantos han vivido, de cuantos están viviendo, de cuantos vivirán. Porque todo el que entra a la fe en Jesucristo, entra a la promesa de Abraham y eso es incontable. Son miles, son millones. Ok, pero aquí viene lo bueno. Abraham, el esposo de Sarai, llega a su casa y los dos son estériles. Y la mujer le dice, ¿y cómo te fue Abraham? Y le digo, no, no, me llamo Abraham. Y ella habrá dicho, y este loco, eso significa padre de multitudes, porque la fe te hace parecer loco frente a los demás, pero tú sabes que es mejor parecer loco frente a los otros, pero ser ante Dios alguien que le cree a las locuras del cielo, que llama a lo estéril a fertilidad y a lo que no es a lo que era. Porque dice de él, Romanos capítulo 4, no de Abraham, sino de Dios, que él es, no de Abraham, sino de Dios, que él es el que llama lo que no es como si fuera. Y cuando tú conoces a ese Dios, te conviertes en un Abraham que cree en esperanza contra esperanza. Y aquí viene el concepto de fidelidad que está en Gálatas 5, 22, 23. Porque la fe es la capacidad de creerle a Dios, pero la fe que persevera es fidelidad. Tú le permaneces fiel a Dios cuando tu fe permanece a través del tiempo. ¿Alguien está conmigo aquí? La fe que permanece es la que te da la capacidad de serle fiel a Dios Porque tú sigues creyendo en lo que Él te dijo que Él haría Y en quien te dijo que tú eres Aunque tu nombre no compagine con tu realidad temporal Pero tú sabes que tu nombre no tiene que ver con tu realidad natural temporal Sino que tiene que ver con la promesa de Dios Que como es Dios y no miente ni se arrepiente Será lo que Él dijo, sí, pero que sí Y eso te lleva a la fidelidad entonces la fe es la acción de creerle a Dios, pero la fidelidad es la capacidad de perdurar en nuestra disposición de creerle a Él, aunque las circunstancias nos inviten a hacer todo lo contrario. Este es Pablo, el mejor ejemplo quizás, o uno de los mejores en la Biblia. Al final de su vida le escribe a su discípulo e hijo espiritual, Timoteo, y le dice estas palabras. Corrí la carrera, peleé la batalla, y ahora viene lo bueno. Guardé la fe Es decir me aferré a mi fe Y mi fe se mantuvo firme a través de la vida 
sopló el viento de la prueba, la persecución, que muchas veces en naufragio, golpeado ni se diga cuánta, en cárceles tantas veces. Y cuando me veía en esos hoyos naturales y en esas realidades que yo decía, me estoy ahogando, mi fe en mi Dios y su promesa me hacía estar libre cuando estaba preso, me hacía estar en la superficie cuando me estaba hundiendo en el mar, me hacía llenarme de gozo cuando mi espalda estaba marcada por los barazos que me dieron. El poder de la fe. Y esto no es natural. La fe no se compra en Publix. Mucho menos en, en sedanos. No, no, no. La, la, la fe sobrenatural, la fe la del Espíritu. Fidelidad. Es fe que permanece en el tiempo. Y para serle fiel a Dios, hay que escuchar su promesa para nuestras vidas y creerle. ¿Alguien dice amén? amén. Número cuatro. ¿Cuántos dije que eran? Cinco, ya voy para la cuatro, aquellos que son impacientes, aunque ya deberían haber desarrollado la semana pasada la paciencia. Número cuatro, mansedumbre. Diga toda la iglesia, mansedumbre. No mensadumbre, no mansedumbre. Okay. Escucha esto, la mansedumbre se trata de no ser ni agresivo, ni beligerante ¿sabe lo que es beligerante? no? bélico que siempre está en batalla la gente, esa gente que está peleado hasta con su propia sombra se pelean en las noches con su propia sombra me acuerda la historia que contaba un pastor de un náufrago que pasó mucho tiempo en una, en una isla solo después de naufragar y finalmente un barco llegó y lo encontró y cuando llegaron a estaba el hombre le dijeron, sabes, estamos sorprendidos que has, has podido permanecer aquí tanto tiempo, pero a la misma vez nos llama la atención algo. ¿Tú estás seguro que tú estás solo en esta isla? Sí, sí, claro. Le digo, chico, pero nos sorprende que vemos una iglesia aquí. Sí, mi iglesia, donde yo me reúno, con él mismo. Y dice, ¿por qué hay otra en el otro extremo? Ya, muy sencillo, cuando me peleo conmigo aquí me voy a la otra. Hay gente que no viene porque están peleados con ellos mismos, no es contigo. Hay gente que vive en guerra todos los días, porque la mayor guerra está en el corazón. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de no ser agresivo. Digo conmigo, no es agresividad. No los escucho porque ustedes van a manejar después, se van a subir al palmero y ahí se les cambia a lo mejor la actitud. No es ser agresivo, no es ser beligerante. Es lo que necesitamos para poder caminar la milla extra. ¿Quién mejor que Jesús para ser el ejemplo? ¿Quién mejor que nuestro Señor? Está con sus discípulos unas horas antes de ser llevado preso. En un lugar llamado Gexemaní. Y llega una turba de gente, posiblemente 100 o más personas. El que viene delante es uno de los doce, Judas Iscariote. Y cuando llega donde está Jesús, le da un beso en la mejilla. Y Jesús sabe con qué intenciones viene. Es más, Jesús sabe cuántas monedas hay en una bolsa que le pagaron para que lo entregara. Porque Él le dijo y Jesús lo escuchó porque es Dios. Al que yo bese en la mejilla, ese es. Y lo entregó. Y cuando le da el beso en la mejilla, Jesús le dice, con un beso me traicionas. Y escucha esto. Amigo. Y eso es más fuerte que haberle dado un empujón, que haberse peleado con él. Entonces cuando él le da un beso, Jesús le dice estas palabras, inmediatamente vienen a aprenderlo. Y Pedro, que todavía no tenía este fruto, porque no tenía el Espíritu, sacó la espada, porque cuando tú no estás lleno del Espíritu, tú tienes que estar armado. Sacó la espada y le arrancó la oreja, al menos que se lo tenía que haber. Un pobre muchacho que lo llevaron allí trabajando, el siervo del sumo sacerdote, Malco, le arrancó la oreja y Jesús tomó la oreja del suelo. Me imagino que la sacudió porque aquello estaba lleno de tierra y de sangre. Se la puso, se la devolvió, se la pegó, hizo un milagro y le dijo, Pedro, no. Porque el que es violento morirá de una forma violenta. 
¿Acaso no sabes que tengo poder para hacer que mis legiones de ángeles desciendan a este lugar? ¿Saben cuánto era una legión? Mínimo dos mil. ¿Y la turba de cuánto era? ¿Cien, doscientos? Ponle trescientas personas. ¿Contra dos mil, seis mil ángeles? Tengo el poder de hacer que una legión descienda en este lugar y fulminarlos a todos. Pero no. ¿Sabes por qué? Jesús dijo que no. Porque la mansedumbre tiene que ver con el propósito. La mansedumbre tiene que ver con el propósito. La violencia tiene que ver con el orgullo. La mansedumbre tiene que ver con el propósito. Nos defendemos cuando nuestro ego es herido. Pero permanecemos en el mismo lugar cuando sabemos que esa persona que nos vino a traicionar y el otro que nos vino a prender y el otro que nos quiere matar están sirviendo a mi padre que me quiere llevar a donde ellos me llevan. Porque no, nadie me quita mi vida, dijo Jesús. Yo de mí mismo la pongo. Pero no solamente eso, sino que así como la doy, la volveré a tomar. Tengo el poder para morir y también para resucitar. Para eso vine. Por eso permanezco manso. La mansedumbre jamás será igual a cobardía, a debilidad, o a miedo, no lo confundamos. Hay gente que parece mansa, pero son miedosos, son cobardes, son débiles. Y se esconden detrás de esa apariencia para no enfrentar nada. Jesús no es ni lo uno ni lo otro. Es valiente, es poderoso, tiene autoridad. Pero hace lo que hace, se mantiene como se mantiene, porque tiene un propósito. La pregunta que Dios te hace hoy, ¿tú conoces cuál es tu propósito en la vida? Porque tu propósito trae a tus amigos y a tus enemigos. Porque tu propósito acerca a ti los que te van a bendecir y los que te vienen a maldecir. Tu propósito hace que vengan los que vienen a ayudarte y los que vienen a interrumpirte. Pero lo que tú no sabes es que muchas veces estos, tus enemigos, tus detractores, los que te odian, son los que más están sirviendo a Dios. Porque eso con lo que están haciendo te acerca más al propósito del Señor. Pablo está en un lugar con unos cristianos y viene un hombre profeta de Dios y dice ¿quién es el dueño de este cinto? de este cinturón de cuero y todos saben que es Pablo y él dice después de amarrarse con el cinturón esto dice Dios al dueño de este cinturón lo van a apresar lo van a, a poner preso y va a ir preso y los hermanos le dicen Pablo Dios te está advirtiendo que no debes ir a Jerusalén pero Pablo dice en una de sus cartas y el Espíritu Santo me da testimonio en todas las iglesias a las que voy de lo que me va a suceder y me está preparando para que cuando llegue a Jerusalén se sepa a lo que tengo que enfrentarme. Los hermanos lo veían como una advertencia para librarlo. Pablo lo veía simplemente como una preparación espiritual para que él supiera que los enemigos de Jerusalén lo único que iban a hacer era enviarlo a Roma porque Dios quería que la casa del César fuera llena con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros vemos problemas, Dios ve propósito. Nosotros vemos obstáculos y enemigos, Dios ve aliados que están sirviendo al, al diablo aparentemente y que el diablo los está llenando de, de sentimientos negativos contra nosotros. Pero que Dios los está usando para llevarte a donde Él te quiere llevar, para usarte donde Él te quiere usar, para que tu vida brille para Él y le dé la gloria al Señor. Alguien puede decir amén y puede decir gracias Señor. Y por último, número 5, dominio propio. Diga toda la iglesia, dominio propio. Díganlo fuerte, dominio propio. En la otra versión dice templanza. Hay un pastor en Ciudad de México, el pastor Gary, que dice no es lo mismo dominio propio que demonio propio. Hay, hay quienes tienen demonio propio, pero Dios nos llamó a tener dominio propio. Sencillamente el dominio propio, la templanza, es la autonegación. Ante los malos deseos, ante los sentimientos que sabemos que son malos, negativos, si les damos rienda suelta, pueden llevarnos a la destrucción. Un hombre que viene a esta iglesia, él no está aquí hoy, y me reservo su nombre porque fue una historia personal que me contó. Pero me contó un testimonio poderosísimo, de cómo todos los días nosotros estamos teniendo deseos que nos controlan y nos llevan en una dirección que nos pueden llevar a la destrucción personal y de otras personas. Él le, le hizo un trabajo a alguien y le arregló un carro bien costoso. 
Valían miles de dólares, pero miles, no, no tres mil, ni cuatro mil, miles de dólares aquel carro. Y esta persona se negó a pagarle el trabajo. Y, y le hizo muchas cosas negativas. Y este muchacho, comenzando en su fe en aquel momento, se llenó de pensamientos negativos y dijo, a mí nadie me hace esto. Este hombre, si me la hizo, me la paga. Se subió a su carro y llevaba su pistola con él. Dispuesto a meterle un tiro a este hombre y quitárselo del camino. Si no me paga, me lo llevo. Y cuando va de camino al lugar para encontrarse con ese hombre, dispuesto a lo que fuera, dice, él no me dijo el Espíritu Santo, pero yo sé que era el Espíritu Santo. De momento comencé a sentir dentro de mí algo que me decía, ¿qué tú estás haciendo? Vas a destruir la vida de esa persona, te vas a destruir la tuya. Mira, es mejor perder el dinero que perder tu libertad. Y fue aquel pensamiento aumentando, aquel sentimiento aumentando. Y dice que él, su pistola que la tenía casi a la mano, la metió, la guardó. Dio media vuelta y se fue para su casa y guardó su pistola y dijo, no voy a hacer esto. Si ese hombre se quiere quedar con el dinero, con el carro, que se quede con él. Pero mi vida no la voy a desgraciar. ¿Ustedes creen que eso es natural? Eso es de Dios, sobrenatural. No hay ser humano que pueda hacer eso. Cuando tú quieres maldecir, Él te lleva a bendecir. Cuando, cuando tú quieres hacer lo malo, Él te lleva a hacer lo bueno. Tal vez uno de los mejores ejemplos de dominio propio en la Biblia es José. ¿Recuerdan a José? No el esposo de María, sino José, el de Egipto. Cuando estaba de esclavo en la casa de Potifar, aquella mujer, la esposa de Potifar, comenzó a seducirlo, a mirarlo, hasta un momento en que lo agarra por la ropa para obligarlo a tener relaciones con ella. Y el muchacho dice, hay dos cosas que, que no me permiten estar con esta mujer. Número uno, mi Dios, a quien honro. Y lo otro, el marido de ella, que me dio su confianza. ¡Wow! Y salió corriendo y dijo, es mejor correr que quedar. Se dejó la ropa en las manos de la mujer. Ella lo usó como argumento para acusarlo de que había tratado de abusar de ella, él terminó en una prisión, obviamente Potifar le creyó más a la mujer que a él, no importa, la reputación se pierde delante de los hombres, la integridad tiene que ver con Dios, tienes que saber algo, tienes que saber algo, el dominio propio a veces no te va a garantizar reputación, pero siempre te va a garantizar integridad, las personas pueden dañar tu reputación, eso no importa, siempre va a haber alguien que va a hablar mal de ti, con razón o sin razón, Dios quiera que sea sin razón, porque dice la Biblia que cuando mienten y nos calumnian somos bendecidos, pero aún cuando nos calumnien y la gente se crea todo eso y la gente diga, mira lo que hizo José, no importa, aunque termine en una prisión, pero no perdió su corazón delante de Dios. Insisto, es mejor perder la reputación que la integridad, porque la reputación te daña el camino delante de los hombres, pero la integridad te abre el camino de Dios y te lleva a donde nadie te puede llevar. La historia de José es un buen testimonio, terminó siendo primer ministro en Egipto. Hemos visto cinco características finales. Quiero mencionarlas de corrido benignidad o amabilidad cómo tratamos a los demás preferiblemente y sobre todo a los que no nos tratan bien a nosotros bondad cuán misericordioso, clemente, compasivo y generoso somos con los demás fe o fidelidad creerle a Dios pero perseverar en esa fe sostenidos en una promesa mansedumbre no agresivos no beligerantes sino como Jesús, aferrados a nuestro propósito, permaneciendo en su voluntad. Y número cinco, dominio propio, templanza, autocontrol, autonegación, diciéndole no a aquello que aún nuestro corazón nos dice sí, por amor a Dios y por amor a su propósito. Hemos visto estas cinco características finales y lo que significa. ¿Lo tenemos claro? Sería bueno que... Si no tomaste nota, volvieras a ver esta prédica grabada que va a quedar tanto en Facebook como en YouTube. Porque esto que voy a decir ahora para mí es muy importante. Hay un peligro detrás de todo esto que yo he estado enseñando. Un peligro detrás de estas cinco o de estas nueve características en total, incluyendo las cuatro anteriores. Desde el amor hasta el dominio propio o la templanza. Hay un gran peligro porque si nosotros lo leemos como simple característica que nosotros los seres humanos tenemos que desarrollar, de aquí saldrá una congregación de gente humanista centrada en nosotros mismos. No olvides que cuando Pablo comienza a hablar de este tema, no comienza con el fruto del Espíritu. Sino que en el versículo 19, cuando él introduce este tema, comienza a hablar de los deseos de la carne. ¿Sabes por qué? 
Porque lo que nos es natural a nosotros no es el fruto del Espíritu, son los deseos de la carne. Lo que me es natural a mí es celarte, es envidiarte, es resentirme, es entrar en, en pelea contigo. Lo que me es natural a mí son las perversiones y todas las cosas naturales que están en todos nosotros. Porque si hay alguno bueno aquí, no te vayas, por favor, necesito preguntarte cómo lo lograste. Porque yo no soy bueno. Mis reacciones naturales, iniciales, son las que están descritas en los versículos 19 al 21. Son deseos carnales. Ese es Alex, el humano. Pero el énfasis de Dios ha sido describirnos de nueve características que para nada nos describen a nosotros. Nueve características que describen a mi Dios y a tu Dios. Él es amor. Él es gozo. Él es paz. Es paciencia. Es benigno. Es bondadoso. En Él hay mansedumbre. En Él hay fidelidad. En Él hay dominio propio. Él es todas estas cosas. Y lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros que nos será imposible practicar y manifestar estas nueve características del fruto del Espíritu si es que el Espíritu no está dentro de nosotros. Yo lo dije la primera vez, quiero cerrar con esto y este es el gran énfasis. El énfasis no está en el fruto, está en el Espíritu. Porque es el fruto del Espíritu y este artículo es posesivo, le pertenece al Espíritu. La pregunta que el Espíritu mismo nos hace a nosotros hoy es, ¿y tú me perteneces a mí? Porque si tu vida me pertenece a mí, lo que yo tengo será tuyo. No querramos producir amor, ni ninguna de estas cosas. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de producir todo esto por la vía natural? Que se desata el peor de los pecados humanos. Y el peor de los pecados cristianos. ¿Sabe cuál es el peor de los pecados cristianos? La hipocresía. Por eso la gente, si va a decir algo de los cristianos es, son unos, y a veces tienen toda la razón, porque están tratando de producir cosas que solamente puede producir Dios por la vía natural para impresionar a las personas y para que la gente te alabe por todo lo amoroso y todo lo bueno y todo lo bondadoso y todo lo, lo grande que tú eres y al final somos grandes hipócritas porque en el privado de nuestras vidas sabemos que no somos nada de lo que vendemos pero si lo que hacemos es Dios haciéndolo en nosotros lo que la gente ve jamás será un atributo nuestro sino de Dios y si lo que hacemos realmente es genuino y auténtico y hay verdadero amor y verdadera paz, gozo, paciencia y todas estas cosas en nuestras vidas, mis hermanos, es porque entonces le hemos dado lugar al Espíritu Santo. Y la clave aquí es ser humildes y decirle, Señor, yo lo que produzco es desastre. Yo lo que produzco es maldad. Yo te necesito en mi vida. Un cristiano que reconoce que las virtudes son de Dios y producidas en nosotros por el Espíritu Santo será humilde. Humilde para ser agradecido. Y a la misma vez se llenará de misericordia hacia los demás. ¿Sabe por qué hay tantos criticones en las iglesias? ¿Sabe por qué hay tantos criticones en las iglesias? Porque la crítica censura sin misericordia hacia los demás. Lo único que representa es cómo está tu corazón. Cuando tú eres inmisericordia y siempre estás, dice el Señor, mira, ¿sabes lo que pasa? Que siempre estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo. Hipócrita, sácate la viga para que puedas entonces soplarle con misericordia la pajita en el ojo a tu hermano. Cuando se destapa en el pueblo de Dios, crítica, es porque hemos creído que los buenos somos nosotros y los malos son los demás. Pero cuando yo sé que yo soy una basura humana, que fui rescatado por Jesucristo y que si hay algo bueno en mí es el Espíritu de Dios manifiesto en mi vida, yo voy a vivir humilde bajo la mano de Dios diciendo, Padre, jamás me quiero soltar de ti porque si yo me suelto de ti, en lugar de amor saldrá odio, en lugar de, de paciencia saldrá desesperación, en lugar de ser benigno seré mal, maldito con todas las demás. Yo no quiero eso, yo te quiero a ti en mi vida, te necesito, eso es humildad. Y empiezo a darle gracias por él manifestado en mi vida y comienzo a ver a los demás como personas que están donde yo estaba y que necesitan una mano natural, humana, que se les tiende y le diga, ven para traerte a donde yo estaba. Y para eso es la paciencia. 
que Jesús desarrolló por tres años y medio con doce hombres, once de ellos que terminaron siendo sus discípulos pescadores, cobradores de impuestos, religiosos extremos, a los cuales les tuvo mucha paciencia hasta el final porque dijo, yo creo más en ustedes que lo que ustedes creen ustedes mismos. Y ese es el poder de Cristo en nosotros. ¿Qué tal si hablamos con el Señor hoy, cerrando esta reunión? Y lo primero que vamos a hacerle es regalarle, es agradecerle a Dios, mejor dicho, por hacernos el regalo del don de la vida eterna, Jesucristo. ¿Quién levanta su mano arriba y dice, Padre, gracias por Jesucristo? Sin Él no tengo nada. Empezando por tu espíritu y sin él no tengo este fruto manifestado en mi vida, sin él no tengo nada, sin él estoy vacío, estoy muerto, pero con Cristo lo tengo todo y lo puedo todo, aleluya. Te agradezco por tu espíritu santo, dile en este momento. Por el fruto manifestado en mi vida. Te agradezco por tu paciencia. Por llevarme de la mano. Por nunca soltarme. Por levantarme. Por transformarme. Por cambiarme. Y ahora por regalarme misericordia hacia los demás. Y el querer levantarlos de donde están. Con la misma paciencia. Que tú has tenido conmigo. Me rindo al poder de tu obra. En el nombre de Jesús. Señor mira el corazón de cada uno que hoy ora a ti y pone su vida en tus manos. Nos rendimos a ti Señor y reconocemos que este fruto es imposible vivirlo si el Espíritu Santo no lo produce en nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas, produce el milagro y la obra sobrenatural de llenarnos de ti. Queremos someternos a ti Señor, tú no nos conoces, no podemos fingir delante de ninguna persona en este lugar una perfección que no tenemos, pero sí podemos rendirnos ante tu poderosa mano y decirle decirte Señor aquí está nuestra vida aquí está mi vida tómala, transfórmala, llénala y úsala también para que otros te conozcan y te amen tanto como nos estás enseñando a nosotros a amarte a ti en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ponte de...